హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఐరేజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓకే ఈరోజు జరిగినటువంటి గ్రూప్ ఫోర్ ఫస్ట్ పేపర్ జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ పేపర్లో మనకు ఆ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ మొత్తం కూడా ఒక యావరేజ్గా ఉంది అంటే కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని వేరే సబ్జెక్ట్స్ నుంచి కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా టఫ్ గివ్వడం జరిగింది బట్ ఓవరాల్గా పేపర్ చూస్తే ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయితే ఆన్సర్స్ చేసే విధంగానే ఉంది అయితే దీంట్లో మనకు బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కనుక అనాలిసిస్ చేస్తే సో బయాలజీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఒకటి రెండు మినహాయించి మిగిలిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా మనం ఏదైతే క్లాస్లో చెప్పుకున్నామో డైరెక్ట్గా నోట్స్ నుంచి దిగిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అది మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రిపేర్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకైతే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలరు దీంట్లో ఓకే సంతోషకరమైన విషయం ఇది రైట్ సో దీంట్లో చూడండి మనకు బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాటిని సరిపోల్చండి ఒకవైపు మనకు ఎలిమెంట్స్ మూలకాలు నెక్స్ట్ ఇంకో వైపు ఏమో దానికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ అంటే దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సో జాగ్రత్త చూడండి ఐరన్ నెక్స్ట్ మిగ్నీషియం కోబాల్ట్ సో మాకు హిమోగ్లోబిన్లో అక్కడ పేర్లోనే ఉంది హిమోగ్లోబిన్ హీమ్ అంటే అర్థమేంటి ఐరన్ పేర్లోనే ఉంటుంది అక్కడ హిమోగ్లోబిన్ లో హీమ్ అంటే ఐరన్ గ్లోబిన్ ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్ సో డైరెక్ట్ గా మీకు దాని ముందే ఇచ్చిండు చాగత చూడండి ఈజీగా ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం క్లోరోఫిల్ జనరల్ గా మనకు క్లోరోఫిల్ దేనికి అందరికి తెలుసు మనకు పత్రహరితం అనేది నెక్స్ట్ పత్రాలు ఆకుపచ్చ వర్ణంలో ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే క్లోరోఫిల్ ఇక్కడ ఈ క్లోరోఫిల్ లో ఉన్నటువంటి మూలకం ఏది అంటే మెగ్నీషియం ఓకే ఈ క్లోరోఫిల్ నిర్మాణానికి ఉపయోగపడేటటువంటి మూలకం అనేసి అంటే నైట్రోజన్ ఓకే అండ్ ఇదే క్లోరోఫిల్ ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడేది అనేసి అంటే ఐరన్ క్లోరోఫిల్ ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడేది అంటే ఐరన్ కాబట్టి మనకు మెగ్నీషియం ఇక్కడ ఉండే మూలకం ఏంటి క్లోరోఫిల్ లో ఉండేది మెగ్నీషియం ఉంటుంది తర్వాత విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ సో మనకు కోబాల్డ్ సైనకోబాలమిన్ కోబాల్ట్ పేర్లో ఉంది సైనకోబాలమిన్ కోబాల్ట్ సో కోబాల్ట్ అనే లోహ మూలకాన్ని కలిగి ఉన్న ఏకైక విటమిన్ ఏది విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ రైట్ జాగ్రత్త చూడండి మనకు ఏ వన్ తర్వాత బి టూ సి త్రీ ఏది ఉంది సో ఏ వన్ బి టూ అండ్ సి త్రీ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కష్టపడాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు అక్కడ డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు ఓకే రైట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి దీని తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ మనకు థర్టీన్ థర్టీన్ లో వచ్చేసి ఒకవైపు విటమిన్ తర్వాత ఇంకొక వైపు దానికి సంబంధించినటువంటి విధులు ఏంటి అనేసి ఇచ్చాడు సో లాస్ట్ మొన్న జరిగినటువంటి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ లో ఇదే విటమిన్ లకు సంబంధించి క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక విటమిన్ తర్వాత అసైన నామాలకు సంబంధించి క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు ఈసారి ఇక్కడ ఏమనంటే ఒకవైపు విటమిన్ ఇంకో వైపు దాని యొక్క విధి ఏంటి అన్నాడు ఈజీగానే డైరెక్ట్ గా మీరు చెప్పే చందరికి అంటే అన్ని తెలిసినట్టు ఉంటాయి విటమిన్ ఏ కే సి డి సో ఏ విటమిన్ దేనికి మనకు ఆ దాని లోపం వల్ల వచ్చేది నైట్ బ్లైండ్నెస్ ఓకే నైట్ బ్లైండ్నెస్ సంబంధించింది అంటే రాత్రి సమయంలో కూడా చూడడానికి ఉపయోగపడేది మనకు రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఉంటాయని అన్నాం సో దీంట్లో మనకు విటమిన్ ఏ విజన్ కి సంబంధించింది కంటి చూపుకు సంబంధించిన విటమిన్ ఏ రెటీనాల్ రెటీనా రెటీనా అనేది కంటిలో ఉండే ఒక పొర పేరు ఓకే రైట్ విటమిన్ కే అందరికి తెలిసిన విటే పెద్ద బ్రహ్మరాత్ ఏమి కాదు ఇది అందరు పెట్టేస్తారు విటమిన్ కే దేనికి రక్తం గడ్డ కట్టడానికి గాయమైనప్పుడు రక్తం గడ్డ కట్టడానికి ఉపయోగపడే విటమిన్ విటమిన్ కే ఇప్పటికీ మీకు ఆన్సర్ వచ్చాయి ఇక్కడ ఇక్కడికి ఆన్సర్ చేయాలి చూద్దాం ఆన్సర్ చూద్దాం అంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు జస్ట్ ఒక కీ విటమిన్ ఏ అన్నప్పుడు ఇగో చూడడానికి కంటి చూపు కోసం ఉపయోగపడుతుంది అంటే జాగ్రత్త చూడు సో ఇక్కడ ఏది ఉంది రెండు నాలుగు రెండు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎంబటే కే విటమిన్ కే దేనికి బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడానికి రక్తం గడ్డ కట్టడానికి అంటే బి వన్ బి వన్ ఏ ఉంది దీని అన్నిటిలో చూడు జాగ్రత్తగా వచ్చేసి అయిపోయింది ఇంకా సి విటమిన్ డి విటమిన్ సి విటమిన్ దేనికి శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ టు ఇంక్రీజ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచడానికి ఉపయోగపడదు అందుకోసం కరోనా వచ్చినప్పుడు చూడండి సి విటమిన్ టాబ్లెట్ బ్రహ్మాండంగా మింగారు 
ఎందుకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ కోసం వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత విటమిన్ డి దేనికి కాల్షియం అండ్ పాస్ఫరస్ ని అబ్జార్బ్షన్ చేసుకోవడానికి కాల్షియం అండ్ పాస్ఫరస్ ఏదైతుందో దానికోసం ఉపయోగపడుతుంది విటమిన్ డి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి సెకండ్ వన్ ఓకే ఇది మనకు బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఈజీగా చదివినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో క్లాస్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈజీగా ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్ ఒకటి రెండు తప్ప అవి కూడా చేసేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మనకు మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూకి సంబంధించినటువంటి అంటే విభాజ్య కణజాలకు సంబంధించినటువంటి దాన్ని దానికి సంబంధించినటువంటి వాక్యం ఇచ్చాడు విభాజ కణజాలకు ప్రతిపాదనను పరిగణించి సో దానికి సంబంధించినటువంటి వాక్యం ఏంటి అంటే చూడండి అంటే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ విభాజ్య కణజాల దేనికి ఉపయోగపడుతుంది మరొక మొక్కల్లో పెరుగుదల కోసం అది పక్కన కావచ్చు పత్రాలేక చివరి కావచ్చు పత్రాలేక శాఖల దగ్గర కావచ్చు అగ్రభాగంలో కావచ్చు ఎక్కడైనా కానీ విభాజ కణజాలం అనేది విభజన చెందడానికి రైట్ సో మెరిస్టమెటిక్ టిష్యూ అనేది మనకు డివిజన్ కోసం గ్రోత్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఫస్ట్ వన్ ప్రకాండ పెరిగే అగ్రభాగాన ఉన్న విభాజ కణజాలన్నీ అగ్ర విభాజ కణజాలు ఇప్పుడు ఒకేక పైభాగం నుండి ఇవన్నీ కూడా అగ్ర విభాజ కణజాలే కదా కాబట్టి మనకు ఇది కరెక్టే ఎందుకు మళ్ళీ దాంట్లో సరైంది ఇది అన్నాడు కాబట్టి పెరిగే కాండం చుట్టూ ఏర్పడిన విభాజ కణజాలని పార్శ్వ విభాజ కణజాలం అంటాం సో ఇక్కడ మనకు చుట్టుపక్కల పెరిగే కాండం చుట్టూ అంటే జస్ట్ ఇది కాండం ఉంటే దానికి పక భాగాలు ఉన్నటువంటిది సో ఇది కూడా కరెక్ట్ నెక్స్ట్ మొక్కలోని శాఖలు ఏర్పడి ఉన్న విభాజ కణజాలాన్ని కేంబియన్ విభాజ కణజాలం అనే అంట అంటే ఇది కూడా కరెక్ట్ మనకు సో ఇక్కడ ఏబిసి సో ఏబిసి దాటితో చూడండి అయితే ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి దాంట్లో సిక్స్టీన్ చూస్తే సిక్స్టీన్ వచ్చేసి మనకు ఏబిసి ఆన్సర్ మనకు ఫస్ట్ వన్ ఈ మూడు కూడా కరెక్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ మనకు ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ లో వచ్చేసి ఆ క్రింది వాటిలో ఏవి చిరుధాన్యాలు మిల్లెట్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేది ఇది మిల్లెట్స్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేది మిల్లెట్స్ ఇయర్ ఇది అయితే దీంట్లో మనకు ఈ సజ్జలు రాగులు కొర్రలు ఈ మూడు కూడా మిల్లెట్స్ ఓకే ఇవి మిల్లెట్స్ బట్ ఇది కాదు ఇవి సెరల్స్ ధాన్యాలు సెరల్స్ కిందకి వచ్చేది కాబట్టి ఏబిసి ఏది ఉంది మనకి ఎయిటీన్ చూస్తే ఫస్ట్ వన్ ఏబిసి ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ స్టెమ్ సెల్ మూల కణాలు ఈ స్టెమ్ సెల్ మూల కణాల పరిశోధన ప్రధానంగా ఏ కణాలపై దృష్టి పెడుతుంది ఏ కణాలపై దృష్టి పెడుతుంది రైట్ స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ ప్రైమర్లీ ఫోకస్ ఆన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ సో సొమాటిక్ సెల్ ఎంబ్రియానిక్ సెల్ గ్యామేట్స్ నెక్స్ట్ ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్స్ మనకు ప్రోక్యారియోటిక్స్ అనేది ఉండదు సో బేస్డ్ ఆన్ మామూలు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసేది ఏది ఎంబ్రియానిక్ సెల్స్ పిండ మూల కణాలు అది ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ పిండ మూల కణాలకు సంబంధించింది సో సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి జీవ వ్యవస్థలో పాలిషాకారైడ్స్ ముఖ్య కర్తవ్యం ఏంటి సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పాలిషాకారైడ్స్ ఇన్ అ లివింగ్ సిస్టమ్ మోనోషాకారైడ్స్ డైషాకారైడ్స్ అండ్ పాలిషాకారైడ్స్ ఓకే పాలిషాకారైడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి పాలిషాకారైడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏమో గ్లైకోజన్ గ్లైకోజన్ సెలిలోజివి సో పాలిషాకారైడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లైకోజన్ సో గ్లైకోజన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ మనకు కాలేయంలో గ్లైకోజన్ రూపంలో నిలువ ఉంటుంది అలా స్టోరేజ్ అయింది అనేసి అంటే అక్కడ స్టోరేజ్ ఉంది ఏంటది మనకు శక్తి ఓకే అది పాలిషాకరైడ్స్ వచ్చేసి శక్తి నిల్వ చేయడానికి ఎందుకంటే గ్లైకోజన్ మళ్ళీ మనం ఉపయోగించుకుంటాం ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్టే మనకు జీవ రసాయన చర్యలను ఉత్తేరపరచడం అది కాదు జన్యు పదార్థంగా పనిచేయడం కూడా కాదు హార్మోన్లుగా పనిచేయడం కాదు శక్తిని నిలవ చేయడం 
ఓకే రైట్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ స్టోరేజ్ ఇన్ లివర్ అట్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ అన్నాం కాబట్టి శక్తి నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది రైట్ ఆన్సర్ మనకు థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఓకే ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్ మనకు మానవుల్లో బోధకాలు దీని ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఓకే ఎలిఫెంటియాసిస్ ఇన్ హ్యూమన్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై ఫిలిస్ మస్కిటో ఎడిస్ మస్కిటో క్యూఎక్స్ మస్కిటో మాన్సునియా మస్కిటో సో ఇక్కడ అనాఫిలిస్ సో దిస్ మలేరియా దీనికి మలేరియా అనాఫిలిస్ అనేది మలేరియాకి సంబంధించింది ఎడిస్ వల్ల వచ్చేది ఏంటి చికెన్ గున్యా డెంగ్యూ జీకా అండ్ సో క్యూలెక్స్ ఫీమేల్ క్యూలెక్స్ ఆడ క్యూలెక్స్ దోమ ద్వారా వచ్చే డిసీజెస్ ఏంటి ఒకటి మెదడువాపు ఓకే తర్వాత బోధకాలు మెదడువాపు బోధకాలు మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు బోధకాలు అన్నాడు కాబట్టి సో క్యూలెక్స్ మస్కిటో ద్వారా వచ్చేది మనకు బోధకాలు ఎలిఫెంటియాసిస్ అనే సెంటర్ రైట్ ఆన్సర్ మనకు థర్డ్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మొక్కలేక ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత రైట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ దేర్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఒకవైపు మొక్క ఇంకొక వైపు దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అనేది ఇచ్చారు చూడండి హిమటాక్సిలిన్ నెక్స్ట్ నేల ఉసిరి బ్రహ్మి నెక్స్ట్ కాక సో ఈ బ్రహ్మి అనేది ఫస్ట్ టైం తెలంగాణలో అప్పుడు అంటే ఎగ్జామ్ రద్దు అవ్వక ముందు జరిగినటువంటి గ్రూప్ వన్ కూడా ఇచ్చాడు రైట్ ఆడితే చూడండి మరి ఇలా ఇస్తే కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం అంటే మనకు వాడుక భాషలు కూడా అక్కడక్కడ ఉపయోగిస్తుంటారు కదా కరకాయలు అనేసి అంటాం జనరల్ గా కరకాయలను దేనికి ఉపయోగిస్తారు గొంతుకు సంబంధించింది కరకాయలు అనేవి మనకు పూజా స్టోర్ లో అక్కడ ఇక్కడ కూడా దొరుకుతుంది అందరికి తెలుసు అది వాడుక భాషలో మనం ఉపయోగించదే జాగ్రత్త చూడండి మీరు ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు కరకాయని దేనికి గొంతు డి త్రీ ఎక్కడ ఉంది జాగ్రత్త చూడు డి త్రీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ డి త్రీ ఎక్కడ ఉంది ఇది డి త్రీ ఇంకా ఉందా డి త్రీ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ పెట్టు అంతే అంటే జాగ్రత్త చూడండి ఏ మనకు అంటే హిమటాక్సిలిన్ అనే దేనికి అంటే ఇది పిగ్మెంట్ గా యూజ్ అవుతుంది ఇది మనకు వర్ణ ద్రవ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది ప్రెగ్మెంట్ గా ఉపయోగపడుతుంది కణశాస్త్రం సంబంధించిన దాంట్లో తర్వాత మనకు బి వన్ అంటే నేల ఉసిరి అనేది మనకు దేనికి జానిస్ కోసం యూజ్ అయింది సో బ్రహ్మి దేనికి సో ఇక్కడ సి టూ ఇది మనకు జ్ఞాపక శక్తిని వృద్ధి చేయడానికి సో డైరెక్ట్ మీకు ఒక్కటి కనుక ఎందుకంటే ఈసారి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన మనకి ఎక్కువ కనిపించడానికి ఎగ్జామ్లో కూడా ప్రయత్నించలే మీకు ఒక్క ఆన్సర్ తెలిసే డైరెక్ట్ పెట్టేచ్చు అంతే ఓకే రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ మనకు ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ తర్వాత చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే రైట్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేజేషన్ హ్యూమన్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ మ్యాన్ ఈజ్ ఆధునిక మానవ మానవ పరిణామంలో సరైన దశను గుర్తించండి అన్నాడు సరైన దశకు సంబంధించినటువంటి క్రమం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ రామాపితికస్ ఇది కాదు సో స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ మనకు ఆస్ట్రలోఫితికస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జాగ్రత్త చూడండి దాంట్లో ఫస్ట్ ఆస్ట్రలోఫితికస్ అనేది ఎక్కడ ఉందని చూడండి ఇక్కడ కూడా హోమో ఎరాకటస్ ఇది కాదు రామా ఇది కాదు ఇక డాక్టర్ చూడండి ఆస్ట్రలోపితికస్ తర్వాత హోమో ఎరాకటస్ ఇది అంటే ఫోర్త్ వన్ ఇది ఫోర్త్ వన్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆన్సర్ ఏమో ఫోర్త్ వన్ సంబంధించింది తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ చూడండి ట్వంటీ ఎయిట్ వృక్షాలకు చెందిన బెరడు బార్క్ ఉపయోగాన్ని కింది వాక్యాల్లో తెలపబడమైనది ఏది దీనికి సంబంధించి బార్క్ బెరడుకు సంబంధించింది సో బెరడుకు సంబంధించింది ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ బెరడు చెట్టులోనికి నీటి సరఫరాను ప్రోత్సహిస్తుంది బెరడు చెట్టు లోపలికి నీటి సరఫరాను ప్రోత్సహించదు లోపలికి నీటి సరఫరా అనేది లోపలికి వెళ్లకుండా అంటే బయట నుంచి లోపలికి వెళ్లకుండా కాపాడుతుంది మొక్కలో 
మొక్కల్లో నీటి సరఫరా కోసం ఉపయోగపడేది దారువు దారువు ఖనిజాలము జైలం అంటాం మొక్కల్లో వివిధ భాగాలన్నిటి కూడా నీటి సరఫరా చేయడానికి ఉపయోగపడేది దారువు ఖనిజాలు అది జైలం ఇక్కడ బార్క్ అన్నాడు బెరడు అనేసి అన్నాడు కాబట్టి ఇది కాదు తర్వాత బెరడు చెట్టులోనికి నీరు మరియు వ్యాధి కారక క్రిములు చేయికను అది కడుతుంది వరకు సో కాండం ఇలా ఉంటే లోపల హానికరమైన సూక్ష్మ జీవులు దాన్ని వ్యాధి కారక క్రిములు అనేసి అంటాం అవి లోపలికి వెళ్ళకుండా తర్వాత బయట నుంచి వాటర్ లోపలికి వెళ్ళకుండా కాపాడేది బెరడు కాబట్టి ఫస్ట్ది కరెక్ట్ కాదు ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఓకేనా ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఏముంది ఏముంది ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేది థర్డ్ వన్ దారు వేరు దారు పోషక కణజాలాలు వేరు ఇక్కడ బెరడు అన్నారు కాబట్టి సో ఇది ఆప్షన్ థర్డ్ వన్ ఓకే రైట్ 